Hello, my name is Michael O'Rourke and I'm an immigration lawyer here at Pace Law in Toronto. And I'm here today with my colleague, Adriana Sarmiento. Adriana, would you please introduce yourself to our audience? Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Adriana Sarmiento y estoy aquí el día de ustedes con el abogado Michael O'Rourke. Y el día de hoy eh, traemos una presentación acerca de cómo obtener un permiso de trabajo en Canadá. Um, so, Michael, do you want to take the first slide? Sure. So, in our presentation today, we are going to talk about getting a work permit in Canada. And uh, we should start with some basics about what is a work permit, what is a visa, what is this thing called an ETA or electronic travel authorization? So I'm going to go through it first in English and we're going to discuss this. And then we're going to discuss it again in Spanish. So work permits and visas are not the same thing. A visa gives you the right to travel to a certain country and maybe be allowed entry where a work permit authorizes you to work once you're in that country. Uh, Adriana, um, we also have something in Canada called an ETA. Can you tell us about that? Uh, yes, so an ETA is an electronic travel authorization for uh, visa exam countries that allows you as well to travel to Canada and enter as a visitor. Exactly, but an ETA doesn't allow you to work, correct? No, it doesn't. So the TRV or ETA does not allow you to work in Canada. All right. And uh, with work permits, there are two flavors of work permit in Canada, employer specific and open work permit. Can you tell us a bit about each one of them? For sure. So an employer specific is when you have a work permit that is tied to one a specific employer and an open work permit, you, you are free to choose which employer you are going to work for. And with open work permits, what type of applicants or what type of people get open work permits usually? Um, so normally they have uh, students, uh, they have uh, the spouses or uh, the spouses of uh, work permit uh, holders and the if uh, some people that they are applying for a sponsorship inland, they are allowed to apply for an open work permit. I think um, also refugee claimants inside Canada, they will get an open work permit. So would you say that employer specific work permits are the majority of work permits that we see? Uh, most likely, yes. All right, great. So let's now move on to the Spanish version of our slides. And Adriana is going to take the lead in this and I might ask some questions here and there. Yeah, sure. Ok, entonces, eh, Michael estaba diciendo eh, acerca de que si un permiso de trabajo y un visado es lo mismo y no son lo mismo. Una visa te permite en, eh, viajar a Canadá y entrar como un visitante. Eh, dentro de esta categoría también está lo que son las uh, ETAs o, un, o una autorización electrónica de viaje para los países que son exentos de esta visa. Y... Um, Teniendo una visa o un, uh, una ETA, eh, no te da autorización de trabajar uh, en Canadá. Para eso se debe de tramitar un permiso de trabajo. Y las personas eh, que pueden tramitar un permiso de trabajo son cualquiera. Y um, hay dos tipos de permisos de trabajo. Los que son eh, específicos para un empleador y los otros que son un permiso de trabajo abierto. Y la diferencia es de los permisos de trabajo específico están ligados a un solo empleador y eh, los permisos de trabajo abierto, el trabajador puede escoger a dónde eh, quiere ir a trabajar. Eh, también estamos eh, conversando acerca de las personas que pueden obtener un permiso de trabajo abierto, que son las personas que tienen un, eh, permiso, de eh, un permiso de estudios vigente en Canadá, a los esposos eh, o cónyuges de personas que tienen un permiso de trabajo eh, cerrado en Canadá en ciertas eh, ocupaciones. Uh, también las personas eh, que están haciendo un apadrinamiento conyugal eh, adentro de Canadá pueden también obtener un permiso de trabajo abierto y las personas que están en un proceso de refugio también pueden obtener un permiso de trabajo abierto. Michael. Right. 
Thank you very much. Now let's move on to who does not need a work permit. But first, we should talk about who needs a work permit. And Adriana, who needs a work permit? Everyone who intends to work in Canada. Yeah, exactly. That's that's an easy one uh, <laughs> because uh, it, there are very few uh, categories where you don't need a work permit to do some work activities in Canada. Uh, in general, uh, the main categories are athletes and coaches, clergy and other religious workers, such as um, uh, religious school teachers, uh, performing artists, very highly skilled workers coming in for very short durations, 30 days max, uh, after that 15 days. Uh, business visitors is another large category where you don't need to have a work permit to enter Canada. Uh, there is some other documentation, of course, that you should have with this, but in general, you don't need the physical work permit. Uh, Adriana, are there any others that you think we should mention here before we move on to the Spanish version? Um, like, uh, basically, right, uh, whoever intends to, to do any work uh, in Canada, right, they will need a work permit, at uh, the exception of the ones that you uh, have mentioned. All right, great. So let's go on to the Spanish version of this. Quien no necesita un permiso de trabajo, pero, entonces, quien necesita un permiso? Ok, bueno, entonces las personas que no necesitan un permiso de trabajo eh, aquí en Canadá son, por ejemplo, los deportistas de, de alto impacto, los entrenadores, árbitros o funcionarios similares. Eh, también están los clérigos y también cabe mencionar que en esta categoría entran los, las personas que son eh, trabajadores religiosos o profesores eh, de escuelas religiosas, a los periodistas o los equipos de, de rodaje a los artistas, eh, trabajadores que son altamente calificados y que solamente vienen a trabajar durante un periodo corto. También están los eh, visitantes de negocios y esto incluye a los proveedores de servicios postventa y también, bueno, y hay otras categorías también. Pero los otros necesitan un uh, permiso de trabajo. Exactamente. Ok. So now we're going to talk about how to apply for a work permit inside of Canada. In general, you need to have a job offer. Uh, there are a few occasions where if you're making an investment in Canada or if you're self-employed or if you are applying as part of a provincial nomination program, you don't need a job offer. But those are the exceptions and not the rule. Uh, and in general, uh, you will also need either a labor market impact assessment approval letter, which says that uh, your employer can hire a foreign worker, or an exemption to the labor market impact assessment. Um, uh, once approved for the work permit, after you've applied online, you, can all, you will get the work permit mailed to you in Canada. Uh, Adriana, can you talk to us about having status when making this application for work permit inside of Canada? Yes, and that's really important because there is a, a policy that is still is in place uh, that visitors that have valid status in Canada, they can change their status from visitor to workers. So um, it's very important to be in status and uh, the the also people that holds uh, study permits or have a previous work permit, they're able to get uh, to apply from inside Canada. And uh, this is a fairly recent policy change, isn't it? That's correct. I think this uh, comes from the COVID era that, you know, there was a huge labor shortage. So, uh, and so many people were inside here in Canada already. So they tried to, you know, uh, take advantage a little bit of people that in, in Canada to try to fill the, the labor shortage. One quick question for you, Adriana. So what happens if your status has just expired? Can you still apply? Well, if, you, if your uh, visitor status just expired, like let's say less than 90 days, you're able to do a restoration of status, but has to be done before 90 days. In order After to 90 days? 
yeah, to bring your status back to visitor. And after 90 days, it's not uh, possible? I don't think so, because you're already out of status. Great. All right, let's move on to our next slide where we can discuss this in Spanish. Adriana, over to you. All right. Okay, entonces estábamos eh, eh, platicando acerca de cómo solicitar un permiso de trabajo estando en Canadá. Y algunos de los requisitos son eh, que necesitan una oferta de trabajo de una empresa canadiense y también se necesita en la mayoría de los casos una aprobación positiva de una evaluación de impacto del mercado laboral de aquí de Canadá, que es un requisito indispensable eh, de las empresas canadienses para que puedan eh, contratar un trabajador extranjero o necesitan una declaración de conformidad del empleador. Eh, si estas eh, si estas si una persona tiene estas dos, eh, estas dos, eh, oh, eh, la oferta de trabajo y, la, eh, eh, y el L, eh, LMIA, entonces puede hacer la aplicación para un permiso de trabajo en línea y si este es aprobado, el permiso de trabajo se le envía a su domicilio. Y eh, también estábamos eh, haciendo un hincapié de que la persona que quiera solicitar un permiso de trabajo en Canadá debe de tener un estatus válido como visitante y esto es uh, acerca de una política que ha sido aprobada por el gobierno de Canadá donde les permite a los visitantes estando en Canadá um, a cambiar su estatus de, de, de visitante a trabajador y también estábamos comentando de que si eh, la persona ha perdido su estatus de visitante tiene 90 días para hacer una restauración de estatus y es muy importante hacer esa restauración si es que la persona eh, quiere eh, en un momento eh, cambiar su estatus de visitante a trabajador. Y si ha pasado más de 90 días, desafortunadamente ya ha quedado sin, sin un estatus válido. Ok, perfecto. Gracias, Adriana. Let's talk about applying for a work permit outside of Canada now. And so same things generally, you need a job offer, you need a positive LMIA letter or an employer compliance filing. And here you have to submit your application online as well, but it's usually processed outside of Canada. Is that correct? That's correct, yes. So after, uh, you know, uh, RHCC uh, approves your your work permit, uh, it will, it's going to be issued a, a visa so you can travel to Canada along with an approval letter. So once you enter um, Canada at the airport, the CBSA officer will issue um, the work permit to you. And once you have the work permit, are you then permitted to work immediately? That's correct, yep. All right, great. Now let's go over to our Spanish version of this, Adriana. Así es, gracias. Bueno, entonces estábamos eh, platicando de cómo solicitar un permiso de trabajo uh, fuera de Canadá y son los mismos requisitos básicamente de una persona que está eh, dentro de Canadá que se necesita una oferta de trabajo de una empresa canadiense y se necesita eh, la evaluación eh, positiva de, del impacto de mercado laboral de Canadá o la declaración de conformidad del empleador estos dos elementos son muy importantes para aplicar para el permiso de trabajo. Esta aplicación se hace en línea y una vez que esta aplicación ha sido aprobada, eh, se les otorgará un pisado de residencia permanente y la carta de aprobación. Entonces, con, con esos eh, dos eh, documentos, la persona viaja a Canadá y el oficial de, de servicios fronterizos le va a dar el permiso de trabajo en el aeropuerto y va a poder este, trabajar en Canadá. Great. So, Adriana, there are some nationalities who can apply right at the border as they're coming in. Uh, can you tell us a little bit about that? Yes. So, uh, there are some uh, countries that are visa exempt and that they can travel uh, to Canada and apply for work permit right at the border. So, some of the nationalities are uh, people from Spain, people from Mexico people from Chile and from the USA. And they, they also need the, the job offer. They also need the positive LMIA and uh, the people come with that with a complete package and the CBSA officer, they will uh, provide with the work permit. And 
So before traveling to Canada, right, they need to apply for for the ETA. Exactly. And one point, Americans are not required to apply for an ETA before coming to Canada. Is that correct? That's correct. Yes. All right. So uh, we there are more nationalities that are visa exempt, but for uh, nuestros amigos hispanohablantes, it is mexicanos, estadounidenses, chilenos y ¿cuál es la otra? Españoles. Españoles. Okay, great. So let's go on to the Spanish version, and I'll I'll let you take it from there. Claro, Michael. Bueno, entonces estábamos platicando acerca de que algunas nacionalidades pueden solicitar el permiso de trabajo al entrar a Canadá y estos son los países que están exentos a una visa y solo necesitan una autorización electrónica para viajar a Canadá y también eh, necesitan su eh, oferta de trabajo y el LMI aprobado y, bueno, vienen con un paquete para presentarlo a la gente de de servicios fronterizos y ellos examinarán el paquete y eh, revisarán su aplicación y determinarán si les van a dar un permiso de trabajo en el aeropuerto y eh, las nacionalidades que pueden eh, viajar sin, sin una visa y pueden aplicar para una ETA son eh, personas de Colombia, de México y de España y bueno, las personas de Estados Unidos no necesitan una ETA, entonces nada más pueden viajar a um, a lo que es al aeropuerto y eh, pueden aplicar directamente ahí. Perfect. Perfecto. So moving on to our next one, uh, we are going to have another series of videos on work permits and working in Canada. We're going to talk about LMIAs, uh, exemptions from the LMIAs, which takes up a lot of time because there are so many different exemptions free trade agreements, and especially for our Latin American clientele, uh, the U.S.-Canada-Mexico free trade agreement, former NAFTA, now CUSMA on the, U uh, on the Canadian side of the border, and USMCA on the U.S. side of the border. And we're also going to talk about flag pulling because it's the 600-pound elephant in the room. Probably even, no, it's the 600-pound gorilla in the room. Elephants are a lot more than 600 pounds, aren't they? Uh, so uh, we're going to talk about flag polling because that is something that a lot of people ask about and uh, which has certain risks associated with it. But we'll get into that in future videos. Adriana, would you like to talk about that in Spanish for a moment? Claro. Bueno, entonces nosotros estamos creando más uh, videos porque eh, tenemos una serie de, de topics que queremos eh, tocar, que por ejemplo, eh, vamos a tener un video acerca de lo que es el LMAE, que son las evaluaciones de impacto en el mercado laboral de Canadá, también las excepciones de LMAE, porque también hay algunas excepciones y también están lo que son los tratados de libre comercio, que está incluido el tratado de libre ta, ta, Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México y el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Chile. Además, también estamos eh, preparando un video acerca de un tema muy interesante que es el flag polling. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Las ventajas? ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes no pueden? Entonces, estén atentos a nuestros próximos videos. Michael. Thank you so much for joining us for this video today. Uh, we hope that you learned a little bit about how to get a work permit in Canada and that you'll stay tuned for our future videos on these subjects. Uh, Adriana, goodbye. Thank you very much. And I'll talk with you soon. All right. Muchas gracias, Michael. Eh, bueno, esto es todo por hoy. Eh, esperemos que este video sea de gran ayuda para las personas que están buscando una oportunidad laboral aquí en Canadá. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. En la pantalla está el correo electrónico de Michael y el mío y estaremos muy eh, complacidos de ayudarles. Que pasen un excelente día. Chao.